ഹായ് നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എ ജെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കെ എസ് ആറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് താമസിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അൻ ഓഫീസർ ഈസ് ലൈറ്റ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് മെൻ ഹി ഹാഡ് നോ ക്യാഷ് ലിവ് ലീവ് ടു ബി ഫോർ ഫീറ്റഡ് ദൻ ദ കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസർ മേ ഡാഷ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ടേക്ക് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഓഫീസർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാണ് ഒരു ഓഫീസർ ലേറ്റായിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് വെൻ ഹി ഹാഡ് നോ ക്യാഷ് ലീവ് അല്ല ലേറ്റ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് വെൻ ഹി ഹാഡ് നോ ക്യാഷ് ലീവ് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാഷ് ലീവ് ഒന്നും ഇല്ല സ്റ്റോക്കിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് ലേറ്റായി അങ്ങനെ ലേറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് റൂൾ പ്രകാരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ടേക്ക് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഓഫീസർ നിയമാനുസൃതമുള്ള അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ച് ജോലിക്ക് ഹാജരായാൽ ഒരു ദിവസത്തെ ക്യാഷ് ലീവ് ആ ജീവനക്കാരന് നഷ്ടപ്പെടും ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ എത്ര ദിവസം താമസിച്ച് ജോലിക്ക് ഹാജരായി എന്ന് കണക്കാക്കി അതിൽ ഓരോ മൂന്ന് ദിവസത്തിനും ഓരോ ദിവസത്തെ ക്യാഷ് ലീവ് എന്ന കണക്കിൽ നഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് തട്ടിക്കിഴിക്കാനായിട്ട് ഈ ക്യാഷ് ലീവ് ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കി ക്യാഷ് ലീവ് ഒന്നും ഇല്ല ലേറ്റ് അറ്റൻഡൻസിന് അദ്ദേഹത്തിന് തട്ടിക്കിഴിക്കാനായിട്ട് ക്യാഷ് ലീവ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലേറ്റായിട്ട് ഹാജരായത് അപ്പോൾ എന്താണ് റൂൾ പ്രകാരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ടേക്ക് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഓഫീസർ നിയമാനുസൃതമായ അച്ചടക്ക നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇത് റൂള് കെ എസ് ആർ റൂൾ എം വൺ പതിനാല് രണ്ട് നോക്കുക പേജ് ഇരുപത്തഞ്ച് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അതിന് അതിനെ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എന്താ പറയുക ലേറ്റ് അറ്റൻസ് ആണ് ക്യാഷ് ലീവായിട്ട് കണക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഡിസംബർ മുതൽ അല്ല ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ കാലയളവിൽ മൂന്നിൽ താഴെ അതായത് രണ്ട് ലേറ്റ് അറ്റൻസ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ളൂ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു കലണ്ടർ ഇയറിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് രണ്ട് ലേറ്റ് അറ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്യാഷ് ലീവ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കും അത് ക്യാഷ് ലീവിലേക്ക് കണക്കിടണം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാഷ് ലീവ് ആറുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ആ ലെവലിലേ പോകത്തുള്ളൂ മൂന്നിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ക്യാഷ് ലീവിലേക്ക് കണക്കാക്കേണ്ട ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അൻ ഓഫീസർ ഹു ആബ്സൻ സിംസൽ ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഷാൾ ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം സർവീസ് അണ്ടർ വിച്ച് റോ ഒരു ഓഫീസർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അഞ്ച് വർഷവും തുറന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ ആബ്സെൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അവധി ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല അല്ലേ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എൽ ഡബ്ല്യു ഇരുപത്തി ഇരുപത് വർഷമൊക്കെ അനുവദിക്കുന്നു എൽ ഡബ്ല്യു എ ഇരുപത് വർഷം അനുവദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ച് വെച്ചാണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് തീർച്ചയായിട്ടും അഞ്ച് വർഷം എൽ ഡബ്ല്യു എടുത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിദേശത്ത് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജോലിക്ക് പോവുകയോ ചെയ്താൽ അയാളെ തിരിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സർവീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അദ്ദേഹം വന്ന ജോയിൻ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും എൽ ഡബ്ല്യു എ കൊടുത്ത് വീണ്ടും അഞ്ച് വർഷം അങ്ങനെ അഞ്ച് അഞ്ച് വർഷമാണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റി അല്ലേ മാറ്റി പുതിയ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എൽ ഡബ്ല്യു അഞ്ച് വർഷം ആക്കാനായിട്ടൊക്കെ തീരുമാനമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബുക്ക് പ്രകാരമാണ് റൂൾ പ്രകാരമാണ് കെ എസ് ആർ പ്രകാരമാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടർച്ച അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അവധി യാതൊരു കാരണവശാൽ അനുവദിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സർവീസിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏത് റൂൾ പ്രകാരമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഏത് റൂൾ പ്രകാരമാണ് കെ സി എസ് സി സി ആൻഡ് എ റൂൾസ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു റൂളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ കെ സി എസ് സി സി ആൻഡ് എ റൂൾ ആണ് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ നടപടിക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു ദിവസത്തിന് അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയ ഒരു ദിവസത്തി
ശിക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ റൂളിൽ പറയുന്നത് കെ സി എസ് സി സി ആൻഡ് എ റൂൾസിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഡയസ്നോ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് റൂൾ ഡയസ്നോ ഡയസ്നോ ഡയസ്നോനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഡയസ്നോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ എന്തായാലും ഈ ഡയസ് നോൺ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് റൂൾ ഏത് റൂളിലാണ് ഡയസ് നോൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂൾ പതിനാല് എ പാർട്ട് വൺ കെ എസ് ആർ അതായത് പേജ് ഇരുപത്തി ആറിൽ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം വിച്ച് ലീവ് വിൽ ബി ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഫോർ എവരി ത്രീ ഡേയ്സ് ലേറ്റ് ലേറ്റ് എ അറ്റൻഡൻസ് വിതൗട്ട് പെർമിഷൻ പെർമിഷൻ അനുവാദം കൂടാതെ എന്താ മൂന്ന് ദിവസമോ ലേറ്റ് ആയാൽ അത് ഏത് ലീവിലേക്കാണ് ആ പോകുന്നത് ഏത് ലീവാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം ലേറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് ഏത് ലീവാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അനുവാദം കൂടാതെ കാഷ്വൽ ലീവാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം നോ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ഡാഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈൽ അപ്ലൈങ് ഇൻ വാലിഡ് പെൻഷൻ നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ഹെഡിങ് കണ്ടായിരുന്നോ ആ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ആ തലക്കെട്ടിലെ ഡീറ്റെയിലാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അല്ലേ ആ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആ തലക്കെട്ട് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നോ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എംപ്ലോയിക്ക് ഇൻവാലിഡ് പെൻഷൻ ലഭിക്കാൻ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ഇൻവാലിഡ് പെൻഷൻ ഇൻവാലിഡ് പെൻഷൻ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ അവശത കാരണം ഒരു ജീവനക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിന് അനുയോജ്യനല്ലെന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ ജീവനക്കാരനെ നൽകുന്ന പെൻഷനാണ് ഇൻവാലിഡ് പെൻഷൻ അതിന് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ട അത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വകുപ്പ് മേധാവിക്ക് തന്നെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയാൽ റെഡിയാക്കി റെഡിയാക്കിയാൽ മതി അത്തരത്തിലുള്ള എംപ്ലോയിക്ക് ആ വകുപ്പിൻ്റെ മേധാവിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻവാലിഡ് പെൻഷൻ അനുവദിക്കും അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അവർ കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം അൻ ഓഫീസർ ഹു അവൈഡ് എൽ ഡബ്ല്യു എ ടു ടേക്ക് അപ്പ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ ടോട്ടൽ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ ടു ഡ്യൂട്ടി ഓൺ എക്സ്പെയറി ഓഫ് ലീവ് ഹിസ് സർവീസ് ഷാൽ ബി ടെർമിനേറ്റഡ് ആസ് പെർ ഡാഷ് കെ എസ് ആർ പാർട്ട് വൺ അല്ലേ എന്താണ് ചോദ്യം ഒരു ഓഫീസർ ഇരുപത് വർഷത്തെ എൽ ഡബ്ല്യു എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും ജോലിക്ക് ഹാജരായി ആ ഇവിടെ ഇരുപത് വർഷം എടുത്ത ആളാണ് കേട്ടോ ഇരുപത് വർഷത്തെ എൽ ഡബ്ല്യു എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം ജോലിക്ക് ഹാജരായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസ് ഏത് റൂൾ പ്രകാരമാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സർവീസ് നിന്ന് ഏത് ഇത് പറയാം ഇരുപത് വർഷത്തെ എൽ ഡബ്ല്യു എയാണ് ഏത് ഇത് പ്രകാരമാണ് കെ എസ് ആർ പാർട്ട് വൺ റൂൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ പ്രകാരമാണ് അല്ലേ അത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനേക്ക് പോകാം പേഴ്സൺസ് എബവ് ഡാഷ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് നീ നോട്ട് എൻറോൾ എൻറോൾ ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം അല്ലേ ജി ഐ എസ് നമ്മൾ ജി എസ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാ അല്ലേ അപ്പോൾ ജി ഐ എസ് എത്ര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിൽ ചേരാൻ അനുവദിക്കാത്തത് ജി ഐ എസിൽ ചേർ ചേരേണ്ട ചേരേണ്ടതില്ല ചേർക്കത്തില്ല അല്ലേ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരെയാണ് അൻപത് വയസ്സിന് താഴെ മുമ്പ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു പിന്നീടത് മാറ്റി അൻപത് വയസ്സ് ഇത് റൂൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബി കെ എസ് ആർ വോളിയം വൺ പേജ് മുപ്പതിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ആസ് പെർ റൂൾ തേർട്ടീൻ നോട്ട് ത്രീ ഫൈവ് ഓഫ് പാർട്ട് വൺ കെ എസ് ആർ എ കെ എസ് ആർ എ റിട്ടയർഡ് ഓഫീസർ റീ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഈസ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ക്യാഷ് കണ്ട ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഒരു റിട്ടയർഡ് ഓഫീസർക്ക് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് റീ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടാമത് റിട്ടയർഡ് ആയ ഓഫീസർ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാര്യക്ഷമത
ഇദ്ദേഹം ഈ എ ഓഫീസർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് സർവീസിൽ കയറുന്നതെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് വേണം മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത ഓഫീസർ ഉടൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അല്ലെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ ഈ റീഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റീഎംപ്ലോയ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തിന് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ഇതിൽ വേണ്ട അല്ലേ ഉടനെ ആണെങ്കിൽ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വേണം എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഹൂ മിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോസ് ടു അപ്പോയിൻറ്റ് ആസ് എ ഹയർ റാങ്ക് ഓഫീസർ ദ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ടു ജോയിൻ ഫസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഷാൾ ബി ഫോം ഫ്രം ആ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലേ ഹയർ റാങ്ക് ഓഫീസർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റിന് എന്ത് ആരുടെ ഇതിലാണ് വേണ്ടത് ആരുടെ ആര് നൽകുന്ന മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് വേണ്ടത് ആൻസർ എന്താണ് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ മുൻ പരി മുൻകാല പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് നാല് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ആ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ആൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജൻ അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി എന്നാൽ ഓപ്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പവേഴ്സ് റിസേർവ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എനി ഓഫീസർ ഈസ് എൻ ട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ് എന്താണ് ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പവേഴ്സ് അല്ലെ ചുമതലയുടെ മേഖ മേഖലയുടെ പരിധി നിർവചിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെയും ആ മേഖല അല്ലെ ആ മേഖലയുടെ പരിധി ചു അതായത് ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എനി ഓഫീസർ ഈസ് എൻ ട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് ആർക്കാണ് അധികാരം ദി ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് അധികാരം പിന്നും അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം എ പ്രൊബേഷണർ ഹൂസ് പ്രൊബേഷൻ ഈസ് ടു ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഈസ് ആനുവൽ എൻഡേഡ് ഇൻ ടു സർവീസ് ഓൺ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ് പ്രൊബേഷൻ ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ദ ഓഫീസർ ഈസ് എൻറ്റൈറ്റൽ ടു ഡ്രോ ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓൺ അല്ലേ എപ്പോഴായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് അതിന് ശേഷം എന്താണ് എപ്പോഴായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വരുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് അത് ഞാൻ വിശദമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വെൻ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഓഫ് ബോത്ത് ലോവർ ആൻഡ് ഹയർ പോസ്റ്റ് ആർ റിവൈസ്ഡ് റീഫിക്സേഷൻ ഓഫ് പേ ഈസ് അഡ്മിസിബിൾ വെൻ എന്താണ് വെൻ എ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്താണ് വെൻ എ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ബോത്ത് ലോവർ ആൻഡ് ഹയർ പോസ്റ്റ് താഴ്ന്നതും ഉയർന്നതുമായ പോസ്റ്റുകൾ തസ്തികകളുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ തോത് പരിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ശമ്പളത്തിൻ്റെ റീഫിക്സേഷൻ അഥവാ പുനർനിർമ്മാണം അനുവദനീയമാണ് റീഫിക്സേഷൻ അഡ്മിസിബിൾ ആണ് എപ്പോഴാണ് അഡ്മിസിബിൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എക്സർസൈസ് ഇൻ ബോത്ത് പോസ്റ്റ് എന്താണ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി അത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ ഒരേ സമയം എന്നുള്ള അർത്ഥം ഓപ്ഷൻ എക്സർസൈസ് ഇൻ ബോത്ത് പോസ്റ്റ് ടൈം സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി രണ്ട് തസ്തികയിൽ ഒരേ സമയം ഓപ്ഷൻ പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് താഴ്ന്നത് ഉയർന്നതുമായ ലോവർ ആൻഡ് ഹയർ പോസ്റ്റ് എന്താ റിവേഴ്സ് റീഫിക്സേഷൻ പേസ് അഡ്മിസിബിൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം ഹൂ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കോമ്പിറ്റൻ ടു ഗ്രാൻഡ് എ പ്രിമച്ചർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ടു ആൻഡ് എംപ്ലോയി ഓൺ എ ടൈം സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്താണ് ഇനി പറയുന്ന ഈ പറയുന്നവയിൽ ആർക്കാണ് ഒരു ജീവനക്കാരന് പ്രിമച്വർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ടൈംസ് ടൈം സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ അനുസരിച്ച് നൽകാൻ കഴിയുന്നു ആർക്കാണ് ഒരു ജീവനക്കാരന് പ്രിമച്വർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ടൈം സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ അനുസരിച്ച് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കാണ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് സർക്കാരിനാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം എന്താണ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അലൗഡ് ഈസ് എൻ്റെ ആൻസർ ഫൈവ് ആണ് അഞ്ച് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ് മാക്സിമം അലൗഡ് ആയിട്ട്
ഫൈവ് മറക്കരുത് അടുത്തത് ഇഫ് എ ഗവൺമെൻറ് സർവൻറ്റ് പെർമിറ്റഡ് ടു വിഡ്രോ ഹിസ് റെസിഗ്നേഷൻ വിച്ച് ഹാസ് വിച്ച് വാസ് ഗിവൺ എഫക്ട് ഹിസ് പേ വിൽ ഫിക്സ് അല്ലേ ജോലി രാജി വെക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ ചില മനസ്സിൽ ചില സമയത്ത് ജോലി വെ കിട്ടിയ ജോലി രാജി വെക്കണമെന്നൊക്കെ ചില തോന്നലുണ്ടാവും അങ്ങനെ ജോലി രാജി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറും അല്ലേ വിഡ്രോ ഹിസ് റൈസ് റെസിഗ്നേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി പിൻവലിച്ച് കയറും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേ വിൽ ഫിക്സ് പേ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് രാജി വെച്ച പത്തൊട്ടുള്ള എൻ്റെ ബാക്കി കൂടെ ചേർത്ത് കിട്ടുമോ ഇല്ല എന്താണ് എൻ്റെ ആൻസർ എന്താ അടുത്ത മിനിമം ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ രാജി വെച്ച ആൾ വീണ്ടും സർവീസ് വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന എന്താ മിനിമം സ്കെയിൽ ആ തസ്തികയിലെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സ്കെയിൽ മിനിമം ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ പെൻഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലേ പെൻഷൻ സർവീസിൻ്റെ ഇതിൽ കണക്ക് കൂട്ടും അയ സർവീസിനുണ്ടായിരുന്ന ഇത് കണക്ക് കൂട്ടും പക്ഷേ അല്ലാതെ ഒന്നും ഇൻക്രിമെൻറ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും അതിൽ കണക്ക് കൂട്ടത്തില്ല ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം റൂൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എ കേസ് ആർ പാർട്ട് വൺ വിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എന്താണ് റൂൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം അതിനകത്ത് റൂൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൂൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേസ് ആർ പാർട്ട് വൺ വിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ എന്താ കേസ് ആർ പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിനകത്തായിരിക്കും കേസ് ആർ റോളിംഗ് വൺ ബുക്കാണ് അത് നോക്കി റൂൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ആദ്യമുണ്ട് റൂൾ ഇരുപത്തെട്ട് എ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കി അത് വായിച്ച് പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് എംപ്ലോയീസ് ഹാവിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ആസ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് റൂൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഡൂറിംഗ് ഡയസ് നോൺ ആൻ എംപ്ലോയീസ് എലിജിബിൾ ഫോർ ഡയസ് നോണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയസ് നോൺ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഡൂറിംഗ് ഡയസ് നോൺ ആൻ എംപ്ലോയീസ് എലിജിബിൾ ഫോർ കാരണം ഇവിടെ ചോദിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു എംപ്ലോയി എലിജിബിൾ ആകുന്നു ഡയസ് നോണിന് ഈ അതിൻ്റെ ആൻസറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദ പീരിയഡ് ഷാൾ കൗണ്ട് ഫോർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡയസ് നോൺ കാലത്ത് കൗണ്ട് ചെയ്യും ഡയസ് നോണിൻ്റെ കാല സമയത്ത് ഡയസ് നോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഡയസ് നോൺ്റെ കാലത്ത് എന്താണ് ഇത് ഇത് യോഗ്യകാലമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന എലിജിബിളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ദ പീരിയഡ് ഷാൾ കൗണ്ട് ഫോർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് ആ ഡേറ്റ് കണക്ക് കൂട്ട് ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തെ പണിമുടക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അഞ്ച് ദിവസം താമസിക്കത്തില്ല പിന്നെ എന്താ ഉൾപ്പെടെ വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഡയസ് നോൺ എന്താണ് നമുക്കറിയാം പണിമുടക്ക് അല്ലേ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനധികൃതമായി പണിമുടക്ക് നടത്തുമല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവന ജീവനക്കാർ ചില സംഘടനകളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണിമുടക്കും അപ്പോൾ പണിമുടക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അനധികൃത ജോലിക്ക് ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ അനധികൃതമായി ജോലിക്ക് ഹാജരാകാത്ത കാലയളവിനെയാണ് ഡയസ് നോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയസ് നോൺ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് അധിക കാലം ഒന്നും ആയില്ല അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി പത്തിനാണ് ഡയസ് നോൺ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് വലിയൊരു സമരമൊക്കെ നടന്ന് അങ്ങനെ ഒക്കെയാണ് ആ ഡയസ് നോൺ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഡയസ് നോൺ കാലം ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് എന്താ പറയുക ഇത് തടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ഈ ഡ്യൂറിംഗ് ഡയസ് നോൺ ആൻ എംപ്ലോയീസ് എലിജിബിൾ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പീരീഡ് ഷാൾ കൗണ്ട് ഫോർ ഇനി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കണക്കാക്കും യോഗ്യകാലമായിട്ട് കണക്കാക്കും പിന്നെ എന്തുവാ മെറ്ററിനും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പിന്നെ ഹാഫ് പേ ലീവ് അർദ്ധ വേതന അവധി ഹാഫ് പേ ലീവ് യോഗ്യകാലമായിട്ട് പറയും ഹാഫ് പേ ലീവ് ഇതിനകത്ത് കണക്കാക്കും പിന്നെ യോഗ്യകാലം അല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് വെച്ചാൽ സാലറി കിട്ടത്തില്ല ഡി എ കിട്ടത്തില്ല ഏൺ ലീവ് യോഗ്യകാലമായിട്ട് കണക്കാക്കത്തില്ല അതുപോലെ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡും നിങ്ങൾ പ്രൊബേഷനും യോഗ്യകാലമായിട്ട് ഡയസ് നോളിൽ കണക്കാക്കാം അതാണ് ആ റൂളിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ റോളിംഗ് വൺ റൂൾ പതിനാല് എ പേജ് ഇരുപത്തി ആറ് നിങ്ങൾ നോക്കണം അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം എന്താണ് ദ റൂൾ വിച്ച് ഡിമാൻഡ്സ് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് ഹു അപ്പോയ
എപ്പിസോഡ് കെ എസ് ആർ എപ്പിസോഡ് മൂന്നാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് ഒരുപാടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് പരീക്ഷ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നത്ര ചോദ്യം ഇതൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെന്തായാലും ടെക്സ്റ്റ് നോക്കണം സമയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഹയറിനുള്ളിൽ ഹയർ പരീക്ഷ ഹയർ എക്സാം ഏഴാം ഡിസംബറിലാണ് അല്ലേ ഡിസംബറിലാണ് കെ എസ് ആറിൻ്റെ ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതിയാണ് കെ എസ് ആർ ഹയർ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഹയറിനുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ടു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ കെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ കുറച്ച് എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ട്രഷറി കോഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല കാരണം രണ്ട് മാസമേ ആയുള്ളൂ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാക്സിമം ക്ലാസ്സുകൾ കെ എസ് ആറിൻ്റെയും കെ ടി സിയുടെയും കെ എഫ് സിയുടെയും ഇൻട്രോഡക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഫ്രണ്ട്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കിട്ടാനോ അറിയാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ക്ലാസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു ഒരു എപ്പിസോഡിലെ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡെമോ കാണിച്ചിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ക്ലാസ് എജ്യൂക്കേഷൻസ് ഇതുവരെ ചെയ്ത വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് ആ ഈ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കമൻറ്റൊക്കെ ഇടുന്നു ലൈക്കും കമൻറ്റൊക്കെ ഇടുമല്ലോ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ താഴെ അപ്പോൾ അതിനവിടെ ഏജ് ക്രിയേഷൻസ് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എഴുതി എണ്ണവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഏജ് ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വരുന്ന പ്രൊഫൈലിൽ മേ മുകളിൽ വീഡിയോ എന്ന് കാണാം ഏജ് ക്രിയേഷൻ വീഡിയോ ആ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എജ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും താഴോട്ട് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡിൻ്റെയും കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ എല്ലാം എം ഒ പി ആണ് എം ഒ പിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം ഒ പി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അടുത്ത ഇതിലല്ലേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്ലാസ് കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്ക